mga beshi. So, ibig sabihin, um, stew, beef stew, beef stew. Good morning, good afternoon, good evening Kung saan ka man sulok ng mundong nanonood ngayon Andito na naman ako I'm your friend, Beshies And uh, I'm back on your screen again So now uh, Gusto kong i-share ngayon yung aking recipe uh, Recipe for today It's called Marag Laham So it means uh, Boiled lamb meat With vegetables and tom with in tomato paste sauce So, madali lang siya gawin. So, ganito lang yun. Uh, yung meat, syempre, hugasan mo yun ng dalawang beses o tatlong beses ng asin at suka. Huwag naman masyadong maraming suka kasi kukunat yung karne. So, ang gagawin mo doon, warm water ang panghugas mo para maalis yung amoy. Di ba nga ang mga lamb, may amoy siya. So, kailangan mo siyang lamas-lamasin sa asin ng may sukang konti para maalis lang yung lansa niya kasi matapang yung amoy ng mga tupa, di ba? So, ganun lang gagawin mo. Hugasan mo siya with the uh, salt. Kung meron kayong turmeric powder yan, kusutin nyo siya ng turmeric powder, uh, salt, turmeric powder, and vinegar, white vinegar. So, konti lang. Siguro mga isang kutsarang suka. Ganun. Ilalamasin mo lang siya doon. Huwag mo lalagyan ng tubig. Siyempre, first, hugasan mo muna siya kasi yung dugo-dugo para maalis. And then, yung seconds, I second. Second, ilalamasin mo siya sa asin na may kurkum. Na may kurkum is means turmeric powder. And one tablespoon of vinegar. Ang tawag dito doon sa Arabic is kal. So, kung anuhin mo siya, lamas-lamasin mo siya doon. Hayaan mo siya. Tapos, hayaan mo muna siya ng mga 5 to 10 minutes. Tapos, after that, babanlawan mo na siya. Babanlawan mo siya ng warm water. Huwag yung malamig. Warm water para matanggal talaga yung amoy niya. So, parang pipigaan mo siya, tapos, ayun, pakukuloan mo na siya. So, para mas mabilis na kumulo siya at hindi ka magahol sa gas mo na maubos agad, um, pwede mo siyang ilagay sa pressure cooker kung mayroon kayo. Ay, dito wala kasing pressure cooker, kaya 2 hours ko na siyang pinapakuloan. So, kung may pressure cooker ka, much better. 15 minutes, malambot na siya. So, pag uh, papa, papalambutan mo siya, kailangan mo siyang lagyan ng mga spices. So, lalagyan mo siya ng onion, one, one big onions, one tomato, uh, one tomato or kamatis. Um, kung meron kang, meron kang star anise, lagyan mo rin siya. Konti lang, isang puto lang. Huwag yung buong star anise kasi babango masyado. And uh, cinnamon, powder, eh, cinnamon stick, kung meron ka. And uh, paminta, cumin seed. Um, korkom or turmeric and uh, mix spices. Lalagyan mo siya and then asin. So, hayaan mo siyang mag-boil nung mag-boil nung mag-boil nung mag-boil mag para yung lasa ng karne yung, yung linamnam ng karne mapupunta doon sa sabaw. Pag nag-pressure cooker ka wag mong lalagyan ng maraming tubig kasi aapaw yan. Kasi pressure nga eh, di ba? Nakukulob siya. So, half lang ang tubig nun para hindi lang siya masyadong umapaw pag kumulo siya. Kasi magtutubig din naman yung karne. So, yun yung pinakasabaw niya. So, after kung, kung naka-pressure cooker ka, mga 15 to 20 minutes, mabilis lang yan, lalambot na yan. And then, pagka malambot na siya, syempre lilipat mo siya sa malaking kaldero. Then, uh, before, pang, before nga pala, before ka pala magpakulo nun, ay habang pinapakuloan mo pala yun, i-prepare mo na yung mga vegetables na ilalagay mo. So, you have to prepare carrots, potato, or patatas, squash, or gara, and uh, zucchini, or patola. Lahat ng ano, kung meron kang upo, lagyan mo rin siya, mag masarap yun. Prepare mo na siya, hindi, syempre, ano mo, slice mo siya into big pieces, ay yung halba, yung, yung kalabasa mo is ganito kalaki, so gawin mo lang siyang apat na slice, di ba? Depende siya kung gusto mo maraming gulay, damihan mo. Tapos, yung patatas din, ikat mo lang siya sa kalahati. Kasi pag kumulo ng kumulo ng kumulo, yung mabilis maluto yun, di ba? So, pag kamalambot na yung karne, hayaan mo na, i-mix mo na yung lahat. Lalagyan mo na siya ng tomato paste. 
may mix mo next. Ayun, tomato paste, yun kasi yung nagpapalasa dun at saka nagbibigay ng kulay. So, hayaan mo lang siya kumulo ng kumulo kasama ng mga gulay. Pagtapos na siyang lumambot ha, pag, pag pinagsama-sama mo na siya. So, no need mo na siyang ipaigisa. Hindi mo na siya igigisa. So, natural lahat ng mga ng mantika niya, yung oil niya, natural. So, ganun lang kasimple yung pagluto ng mga besh. Pero may iba, ginigisa pa nila sa butter, sa ganito, sa ganyan. Mas masarap din kasi. Pero kahit hindi mo siya igisa, pwede mo naman siyang patakan kahit isang kutsarang butter lang. Para malasa. So, ako kasi ganun lang kasi wala naman masyadong ingredients dito. So, yun yung ginagawa ko. Yung iba nilalagyan nila ng yung dried kubus ba yun? <laughs> nilalagyan nila yun para hindi na nila kailangan mag -rise. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng maraglaham, partner niya is white rice. Yun lang. Yun yung aking recipe for today and sana may natutunan kayo. And pasensya na ako hindi ko na-film ng, <laughs> ng step by step kasi nanood kasi ako ng live live uh, <laughs> live stream ni Beshi. Anyway, um, mga Beshi, so ito ang aking menu for today is maraglaham. Sa mga nasa Middle East, siguro alam niyo to. So, kung meron kayong pressure cooker, mas mabilis siyang lutuin. Eh, kasi wala akong pressure cooker, kaya 2 hours na siyang kung pinakuluan na yun. So, meron tayo ayan, yung love meat kalabasa bara tapos carrots and then ano, kusa patola and patata syempre tapos meron syang black lemon pang alis ng pang alis ng lansa so ayan lang pakuluan lang natin ng pakuluan ng sibuyas, kamatis, spices mix spices, asin. Yun lang naman ang panlasa dito kasi natural yung lasa nito. And then, ayan. Hayaan lang natin siyang medyo matuyo siya. So, 2 hours ko na siyang pinakuluan. So, sana lalambot na siya bago dumating yung kakain nito. So, yan yung aking menu for today. Maraglaham. Ito na yung ating maraglaham mga beshi. So, ibig sabihin um, is to beef to beef stew yan then I have my one cup of rice and salad a cup of salad also so yun yung ating lunch for today mm. enjoy eating na naman is nag roller coaster na naman siyam na lang eh pa 300 na tayo mga besh huwag naman kayong mambitin you know, please so if you like this video guys leave thumbs up and subscribe on my channel and then click the button para ma-notify kayo sa aking mga bagong upload na video bye bye pasensya na kayo ha guard over so talaga ang lalim talaga ng ganito ko <laughs> pero okay na I'm in recovery so abangan nyo yung aking vlogging camera is coming soon bye bye